Hey, what's up YouTubers? Uh, it's me again, TechToko, and today uh, we're going to discuss uh, about uh, Project Treble and GSI and how to update your uh, Android device to the latest uh, Android 9 Pixel Pie Experience ROM or any other custom ROM. So first, uh, discuss muna natin yung uh, Project Treble. Uh, in simplest way, uh, Project Treble is a uh, before kasi uh, pag bumili ka Android phone so pag naluma na hindi ka makapag update ng uh, Android OS mo since yung manufacturer kasi is uh, matagal sila mag release ng update so uh, pag iwanan na siya so ngayon si Google uh, gumawa siya ng way which is called yung project treble para uh, any uh, smartphone na pwede mong update to latest uh, Android OS so next is yung GSI means uh, generic system image so means generic so any should to be work on any smartphones kaya tinawag nilang generic so kailangan mo lang i-flash yung generic system image to your Android phone and okay na siya so first uh, bago natin simulan yung pag-flash ng uh, ng ROM, uh, kailangan i-check nyo muna kung yung phone nyo is uh, kung yung phone nyo is supported ang Project Treble so kailangan nyo i-download sa Google Apps yung Treble Check so search nyo lang Treble Check nakakos natin yan so install So, usually yung mga latest model, yung mga from 2018 and above, uh, supported ng Project Treble Trib yan. Pero to make sure, uh, kailangan download nyo para makita nyo. So, yung sample ko rito, gamit ko is yung Udmi DG1. So, as you can see, nakaki nakita nyo is Project Treble support, supported. So, it means pwede kong i-flash yung GSI uh, ROM dito sa cellphone ko. And yung next is, makita nyo, seamless system update unsupported so your device has only one set of partition slot okay. so dito guys is meron kasing partition slot which is uh, slot slot A and slash A slash B so pag nakita nyo ganyan X ibig sabihin nyo yung set uh, partition nyo is supported lang sa A so kung mag download kayo ng ROM ng GSI is ang kukunin nyo is yung ARM64A only so kung 64 bit yung phone nyo ARM64 yun ang download nyo. So, in this case, uh, dinownload ko na siya. So, yung mga links, uh, lalagay ko na lang sa description below after ng video. So, guys, uh, reminder lang, pagka magpa-flash kayo ng phone is make sure na yung battery nyo is at least 75% and yung lahat ng data ng phone nyo is mawawala siya. And, isa pa pala is kailangan nyo munang i-unlock yung bootloader ng phone nyo. So, gagawa na lang ako ng separate video how to unlock ng bootloader. So, in this case, since uh, UMIDG1 yung phone ko, uh, MediaTek ang SOC niya. So, I'm going to use a flash tool para mabilis yung pag-flash uh, yung image. So, first, uh, kailangan nyo munang i-download yung mga USB drivers. So, ito yung mga files na kailangan nyo. So, Uusog ko lang para makita nyo sa, yan, sa computer ko. Ayan, so, ito, nag-download ako ng USB driver. So, para ma-detect nung uh, computer nyo, yung phone nyo. Uh, nag then, nag-download ako ng SP Flash Tool, which is, uh, ito yung ginagamit na pang flash para sa mga MediaTek devices. Then, nag-download din ako ng Minimal ADB Fastboot. So, yan yung sa, pagka magka-type ka sa shell, commands para sa ADB and Fastboot. And, Nag-download ako nung Pixel Experience P ARM64 A only. So, yan yung sa Android 9 Pie Pixel Experience na ROM. And, meron din ako isa rito yung System ARM64 only GApps SU. So, ito yung custom ROM kung gusto ko siyang palitan ng ibang ROM. Which is, uh, ito yung, I forgot the name. Sa custom ROM siya sa guys, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. 
uh, isa sa mga magandang ROM to o, pero in this scenario uh, ilalagay natin yung Android 9 Pie Experience ROM so since na install ko na siya kailangan lang natin gawin is first unlock nyo muna yung bootloader so i-off ko na yung phone ko turn off ko siya then kailangan nyo rin pala i-download yung uh, kailangan nyo i-download yung ROM ng phone nyo so para ma-download yun is punta kayo rin sa website nung manufacturer nyo nung phone nyo then i-download nyo rin yung official ROM nila para sa specific uh, model na phone na i-ani para makuha nyo yung scatter file nya so in this case umidg1 umunta ako sa website ni umidg1 then dinownload ko yung official ROM nila ron uh, pwede, pwede rin siyang gamitin kung halimbawa nag boot loop or nag stock so pwede nyo gamitin yung stock ROM nila para maayos yung phone nyo so nag download ako ng SP flash tool so open ko siya then so ayan guys uh, open natin yung SP flash tool ayan, right click nyo po then run as administrator wait lang natin medyo matagal yung loading nya ayan tapos po uh, kailangan natin i-open yung scatter file so scatter loading file may kita nyo rito so open nyo lang po yung file na yun na dinownload natin so in my case ito po mt6763 android so open lang po natin yan then kailangan natin uncheck lahat dahil kailangan lang natin i-flash yung system image yung generic system image or yung gsi Then, hanapin po natin yung uh, system. So, ito po yung system. So, check nyo po. Then, i-load nyo yung file by double clicking. So, open ko po yung file na dinownload ko. Okay, saan na siya? So, ito yan guys, yung Pixel P ARM64, A only. So, yan yung i-flash natin dito sa cellphone guys. So, open. Tapos, click nyo po yung download. Tapos, tsaka nyo po, debit yung phone nyo. Yan, antayin lang po natin guys nagpa flash na po yan medyo maliit lang kasi yung uh, resolution ng laptop ko so hindi natin makita sa ilalim so hintayin lang natin siguro it will take 5 uh, minutes siguro so try ko yung maximize guys yan nagpa flash na po siya sa ilalim <laughs> so guys huwag nyo pala makakalimutan mag subscribe sa youtube channel ko nakalimutan ko sabihin kanina youtube channel ko and uh, share my videos and uh, pa like na rin and pa share ng mga videos ko sa facebook page natin uh, facebook.com slash tektoko sa so, siguro yung next unboxing na gagawin natin is may nakita ko sa Shopee yung uh, speaker worth uh, 900 uh, maganda yung reviews nung mga bumili so hopefully uh, siguro by next week mabili ko siya and makompare natin siya sa uh, JBL na speaker yung Flip 4 kung sabi lang maganda yung tunog nun eh. so higyan natin so abangan yan guys yung uh, review ko yung unboxing nung uh, speaker na yun so wait lang natin guys medyo matagal talaga siya mag flash uh, malaki kasi yung file nito eh. almost uh, 2GB so kung medyo 
sawa na kayo sa uh, Android 8 and experience or gusto nyo mag update sa Android 9 so ito yung ginawa ni Google uh, Project Treble so basta kung supported yung phone nyo ni, ng Project Treble uh, you can flash yung mga custom ROM uh, generic GSI ROM so, actually marami siya iba iba mayroon Oxygen OS marami so for this uh, video uh, try natin yung uh, Pixel 9 uh, Android 9 Pixel Pie Experience so ayan guys okay na siya so buksan natin guys open nyo siya para makita nyo so kung makikita nyo guys uh, may lumalabas na text doon na hindi raw trusted yung phone ko kasi unlock na yung bootloader ko <coughs> so kailangan naka-unlock yung bootloader nyo bago nyo i-flash yung GSI ROM so as you can see guys kita nyo so google yung boot up pa lang ang ganda diba so ganun lang sya kadali uh, so may kita nyo may error so yung ganyang uh, error normal lang yan kasi uh, yung device ko kasi is wala dun sa list nung pinrovide nila kaya naglumalamas yung ganyang error pero na test ko naman sya working smoothly naman wala naman akong laging problema uh, flashlight, wifi, bluetooth camera gumagana sya lahat Oh, ganda hindi hindi niya binubinura yung data nung phone ko. So wait lang natin guys. Diyan natin. Yan, so kung balak niyo mag uh, upgrade to Android 9 so uh, ito, uh, watch nyo yung tutorial ko so i siguro i move to, i rewind nyo na lang yung pag play kung medyo may na miss out kayo so ayan guys wait lang natin medyo matagal mag boot kasi may data hindi ko na bura yung data bako na yung camera natin guys so yan guys uh, nag load na siya so hindi niya binura yung, yung data so yung system image lang So, pixel launcher tayo. So, ayan guys. Uh, you can see, uh, naka Android 9 Pie Pixel na siya. So, check natin. Ganyan natin sa settings. Settings. It's about phone. Ah, saan na siya? build natin ko lang guys ah. system saan yung version niya model hardware ayan guys so naka android version 9 na siya ayan Siguro sa uh, ibang phones magkaka-experience kayo ng mga bugs. So far sa akin wala pa naman ako na experience na bugs. So running smooth naman siya. Ayun. Wi-Fi, Bluetooth. Ah, uh, na-test ko siya. UI ko. Pero yung last na nagano ko is guys is uh, smooth naman siya. So ngayon eh, line counter ko yung error dahil siguro to sa data. Hindi ko na hindi ko tawag dito. 
hindi ko finak tuloy reset bago ko siya pinlash so check natin yung wifi settings uh, network wifi and guys uh, problema yung UI niya so yun guys so I think ano lang yan ah, kailangan lang natin i-reset to factory i-factory reset yung cellphone para mawala yung mga error so I think that's it guys sa uh, aking tutorial how to flash yung ROM sa cellphone nyo and I hope na marami kayo natutunan guys and kung meron kayong mga questions kung may na-encounter kayong problem, just leave uh, leave down your message nyo sa comment section natin sa baba. And kasagutin ko hanggat kaya ko yung mga questions nyo guys. So that's it guys and thank you for watching my tutorial videos and good luck to all of you guys. Thank you!